അസ്സാം വലൈക്കും ഹായ് ചിൽഡ്രൻ ഹവായോ എല്ലാവരും അലഹമുല്ല സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ ആം അജീന ഐ ആം ഇൻ യുവർ മലയാളം ടീച്ചർ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിപ്പിച്ച അതേ മിസ് തന്നെയാണ് ഇൻഷാല്ല ഈ വർഷവും നിങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിപ്പിച്ചതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നത് അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു വ്യഞ്ജനാക്ഷരങ്ങൾ പഠിച്ചു കുറേ വാക്കുകൾ പഠിച്ചു വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു കടങ്കഥകൾ പഠിച്ചു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് പഴഞ്ചൊല്ലി പഠിച്ചു അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചു മൂന്ന് പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചു ആ ഒരു പരിചയം മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡുകാർക്ക് ഉള്ളൂ എന്ന് മിസ്സിന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് മിസ്സ് തുടക്കം തന്നെ പറയുന്നു എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ കാരണം മലയാളം വായിച്ച് പഠിക്കാൻ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പഠിച്ച് എല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കിടക്കാൻ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണുമെന്നറിയാം കാരണം നമ്മൾ വെക്കേഷന് കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ്സൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതാൻ പഠിച്ചു സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ പഠിച്ചു പിന്നെ വാക്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വായിക്കാൻ പഠിച്ചു അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ കവിതകളുണ്ട് കഥകളുണ്ട് ഗദ്യഭാഗങ്ങളുണ്ട് കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ അപ്പം അതിൻ്റേതായ ഒരു സീരിയസ്നെസ്സോട് കൂടി വേണം മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ ഇൻഷാല്ല എല്ലാവർക്കും അതിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മിസ്സ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് സേ ദോ ഫോർ നോളജ് എപ്പോഴും നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏതാ സേ ദോ ഫോർ നോളജ് മിസ്സും കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ കൂടെ പറയണം ഓക്കെ റബ്ബി എസ് വലാത്തു അസർ തമ്മിം ബിൽ ഹയർ വബിക്കെ ഞെസ്തായിനു യാ ഫത്താഹു റബ്ബി സിദിനി ഹിൽമ സേ വൺസ് അഗെയിൻ റബ്ബി എസ് വലാത്തു അസർ തമ്മിം ബിൽ ഹയർ വബിക്കെ ഞെസ്തായിനു യാ ഫത്താഹു റബ്ബി സിദിനി ഹിൽമ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ പാടത്തിലോട്ട് കടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഒരു കവിതയാണ് കവിതയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണോ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ധാരാളം കവിതകളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കഥകളും കവിതകളും ഒക്കെ ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പഠിക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ ആ കവിതയുടെ പേരാണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും അപ്പോൾ എന്താണ് കവിതയുടെ പേര് അമ്മയും കുഞ്ഞും ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതായത് മഹാകവി കുമാര ഞാശാൻ ആരാണ് മഹാകവി കുമാര ഞാശാൻ അതായത് ആധുനിക കവിത്രയത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് മഹാകവി കുമാര ഞാശാൻ അപ്പം നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് അമ്മയും കുഞ്ഞും ആരാണ് ഈ കവിത എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മഹാകവി കുമാര ഞാശാൻ അപ്പം ഈ പാടത്തിലോട്ട് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ പാടത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഈ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെന്ന് സംശയം ചോദിക്കുന്ന ആരുടെ അടുത്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുടെ അടുത്തായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം ഉമ്മ ആണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ടീച്ചർ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു തരാറില്ലേ അത് നമ്മുടെ ഓരോ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി ആദ്യം തരുന്നത് ആരാണ് നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് അപ്പോൾ ആ ഉമ്മയും ഒരു കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഈ കവിതയുടെ പ്രധാന ഉള്ളടക്കം അപ്പോൾ ഈ കവിത ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആരാണ് മഹാകവി കുമാര ഞാശാൻ അപ്പോൾ ഈ കവിതയുടെ ഉള്ളടക്കം എന്താണ് ഒരമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അപ്പോൾ ഈ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം എന്ന് വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിന് ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങൾക്കെല്ലാം മറുപടി പറയുകയാണ് ഈ അമ്മ അപ്പം നമുക്ക് പാടത്തിലോട്ട് കടക്കാം മിസ് ആദ്യം ഈ പാഠഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ചു തരും അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും വേണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് മലയാളം നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം നിങ്ങൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ കുറേ വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ വായിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചില്ല കേട്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കണക്ക് വായിക്കുകയും ചെയ്യുക ഓക്കെ ആറു റെഡി
പൂക്കൾ പോവും നിതാ പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നൽപൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി വിണ്ണ് നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അയ്യോ പോയി കൂടി കളിപ്പാൻ അമ്മി വയ്യേ എനിക്കു പറപ്പാൻ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എയ്റ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ആശയം നോക്കാം എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല അല്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുകയില്ലേ ഒരു കവിതയൊക്കെ ഇത്രയും വലിയൊരു കവിത പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഈ എയ്റ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ആശയം നോക്കാം അതായത് ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മ എന്താ വല്ലി എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം വല്ലി അറിയാവോ അതായത് വള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെടി വള്ളി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ചെടിയെന്നും പറയാം ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മ പൂക്കൾ പോവുന്ന ഇതാ പറന്നമ്മ ചെമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത വാക്കുകളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ബോർഡിൽ എഴുതിയിടുന്നത് ചെമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ചെമ്മ ഭംഗിയായി ചെമ്മ ഭംഗിയായി അപ്പം ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മ പൂക്കൾ പോവുന്ന ഇതാ പറന്നമ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിക്ക് സംശയമാണ് എന്താണ് സംശയം ഈ ചെടിയിൽ നിന്നും പൂക്കൾ പറന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാറുണ്ട് അല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ വീട്ടിൽ പൂക്കളൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിത്രശലഭമൊക്കെ എന്താണ് വന്ന് തേഞ്ഞുണ്ണാൻ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പം പല നിറത്തിലുള്ള ചിത്രശലഭങ്ങൾ വന്നിങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുക എന്താണ് അത് പൂവാണെന്ന് അപ്പോൾ ആ പൂ ഇങ്ങനെ പറന്നു പോകുന്നതായിട്ട് കുട്ടിക്ക് തോന്നുകയാണ് പക്ഷേ അത് പൂവാണോ അല്ല അതിന് ഉത്തരം എന്താണ് അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നാൾ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം ഉണ്ണി നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഉണ്ണിന്ന് വെച്ച് ഈ കുഞ്ഞിനെ വിളിക്കുക അമ്മ നമ്മുടെയൊക്കെ ഉമ്മാമാർ നമുക്ക് നമ്മളൊക്കെ ലാളനെ കൂടുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി എന്തൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട് കുട്ട മോനി ചക്കര എന്നൊക്കെ വിളിക്കാറില്ലേ അതുപോലെ ഈ അമ്മ എന്താ വിളിക്കുന്നത് ഉണ്ണി നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോയി ഇതെന്താണ് പൂക്കളല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പൂമ്പാറ്റകളാണ് മനസ്സിലായോ നാല് വരിയുടെ ആശയം അതായത് ഒന്നുകൂടി മിസ് വായിച്ചു തരാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മ പൂക്കൾ പോവുന്ന ഇതാ പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നൽ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം അതായത് ഈ വല്ലിയിൽ നിന്ന് പറന്നു പോകുന്നത് ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളാണോ എന്ന് കുട്ടിക്ക് സംശയമാണ് ആ സംശയം അമ്മ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നത് ഉണ്ണി നിനക്കിത് തെറ്റിപ്പോയി ഇത് പൂക്കളല്ല പിന്നെ എന്താണ് ഇതെല്ലാം പൂമ്പാറ്റകളാണ് മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അതായത് ആ കുഞ്ഞ് വീണ്ടും സംശയം ചോദിക്കുകയാണ് മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി അതായത് ഇതിങ്ങനെ ആകാശത്തോട്ട് വിണ്ണിൽ വിണ്ണിലെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വിണ്ണ് വിണ്ണിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം വിണ്ണിലെന്നുള്ള വാക്കൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുമല്ലേ എല്ലാവരും ആകാശം അപ്പം ആകാശത്തോട്ട് ഇതെന്താണ് പറന്നു പോവുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അതിങ്ങനെ പറന്ന് ആകാശത്തോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് അയ്യോ പോയി കൂടി കളിപ്പാൻ അമ്മയെ വയ്യേ എനിക്ക് പറപ്പാൻ അതായത് ആ കുഞ്ഞിന് അവയോടൊത്ത് കളിക്കാൻ വള വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ എന്ത് പറ്റി എനിക്ക് പറക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ശരിയല്ലേ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലേ നടക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് എന്ത് കഴിവില്ല പറക്കാനുള്ള കഴിവില്ല ആ കഴിവ് ആർക്കാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷികൾക്കും ചിത്രശലഭങ്ങൾക്കും ഈ പറക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാമാണ് ആ കഴിവ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ കുട്ടി വീണ്ടും എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി മിസ് ആ നാല് വരി വായിച്ചു തരാം ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അയ്യോ പോയി കൂടി കളിപ്പാൻ അമ്മേ വയ്യേ എനിക്ക് പറക്കാൻ അതായത് പറക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ഇല്ല അപ്പം ആ എയ്റ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ ആശയം മനസ്സിലായോ ആദ്യം തൊട്ട് മിസ് ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മ പൂക്കൾ പോവുന്ന ഇതാ പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നാൾ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അയ്യോ പോയി കൂടി കളിപ്പാൻ അമ്മേ വയ്യേ എനിക്ക് പറപ്പാൻ അതായത് ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പൂമ്പാറ്റയോടൊത്ത് കളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ പറക്കാൻ എന്തില്ല കഴിവില്ല അപ്പം ഇത്ര എയ്റ്റ് ലൈൻസ് നല്ല രീതിയിൽ വായിക്കാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചോ എല്ലാവരും പഠിച്ച് എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം കാ
ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാഴ്കൊല്ല എന്നോമൽ ഉണ്ണി അതായത് അപ്പൊ വിണ്ണിലെന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്തിൽ വിണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം വിണ്ണ് ആകാശം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഈ കവിതയിൽ വിണ്ണിലെന്നാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് ആദ്യം വിണ്ണിലെന്ന് എഴുതിയത് പക്ഷെ വിണ്ണെന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശം വിണ്ണിലെന്ന് വെച്ചാൽ ആകാശത്ത് അപ്പൊ വീണ്ടും കുട്ടി അമ്മ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ് എന്താ പറയുന്നത് ആകാത്തത് ഇങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാഴ്കൊല്ല എന്നോമൽ ഉണ്ണി ഇങ്ങനെ ആകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് നീ ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലേ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ഷാട്ടിയും പിടിച്ചാൽ നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല നമുക്ക് നടക്കാനും ഓടാനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവുണ്ട് പക്ഷേ പറക്കാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാണ് ഉണ്ണി നീ സങ്കടപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് അമ്മ ചോദിക്കുന്നത് മാഴ്കൊല്ല അത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു വാക്കല്ലേ മാഴ്കൊല്ല മാഴ്കൊല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കരയരുത് അതായത് വിഷമിക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ സങ്കടപ്പെടരുത് ഏത് വേണമെങ്കിലും പറയാം നമുക്ക് ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാഴ്കൊല്ല എന്നോമൽ ഉണ്ണി അപ്പം ഇങ്ങനെ ആകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതായത് നടക്കാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് നീ എന്തിനാണ് സങ്കടപ്പെടുന്നതെന്ന് അമ്മ ഉണ്ണിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് പിച്ച നടന്നു കളിപ്പൂ നീ പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പു അതായത് നിനക്കെന്താണ് പിച്ച വെച്ച് കളിക്കാം ഇല്ലേ നമുക്ക് നടന്ന് കളിക്കാം പക്ഷെ ഈ മുറ്റത്ത് നിൽക്കുന്ന പിച്ചകത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പിച്ച നടന്ന് കളിപ്പൂ നീ പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പു ആ പിച്ചകത്തിനാണെങ്കിൽ നടക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ദൈവം എന്താണ് ഓരോ കഴിവുകളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ നാല് ലൈൻസ് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയേ ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാഴ്കൊല്ല എന്നോമൽ ഉണ്ണി പിച്ച നടന്ന് കളിപ്പൂ നീ പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പു മനസ്സിലായി ആ നാല് ലൈൻസ് മിസ് വായിക്കുമ്പോൾ കൂടെ എല്ലാവരും വായിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ വാക്കുകളൊക്കെ എങ്ങനെ പരിചയമായിട്ട് വരികയുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് നോക്കിയേ അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാൽ ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാമമ്മ ചൊന്നാൽ അപ്പൊ വീണ്ടും കുട്ടിക്ക് സംശയമാണ് എന്തുകൊണ്ട് അമ്മ അങ്ങനെ വന്നത് അതായത് പിച്ചകത്തിന് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പൂമ്പാറ്റിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് അമ്മേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് വരുന്നതെന്ന് കുട്ടി ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ ചൊന്നാൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം ചൊന്നാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നാൽ അമ്മയ്ക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാം നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ നോക്കി നാമിങ്ങറിയുവതൽപ്പം എല്ലാ മോമനെ ദൈവസങ്കല്പം അതായത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന അദൃശ്യമായ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അറിയാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടോ ഇല്ല കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റും പക്ഷേ അല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവൂ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ അറിയാവൂ എന്നാണ് അമ്മ പറയുന്നത് അതൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് അല്ലേ പിച്ചകത്തിന് നടക്കാൻ കഴിവ് കൊടുക്കാഞ്ഞതും പൂമ്പാറ്റയ്ക്ക് പറക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുത്തതും നമുക്ക് ഓടാനും ചാടാനുമുള്ള കഴിവൊക്കെ കൊടുത്തതും ഇതെല്ലാം ആരുടെ കഴിവാണ് എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ കഴിവാണ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ടു ലൈൻസ് പറയുന്നത് നാമിങ്ങറിയുവതൽപ്പം എല്ലാം മോമനെ ദൈവസങ്കല്പം അത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ അറിയാവൂ ബാക്കിയെല്ലാം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സങ്കല്പമാണ് അതായത് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിലാണ് ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ പോയ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു മിസ് ഒന്നുകൂടി റീഡ് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോവുന്നിത പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നല്ല പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം മേൽക്കുമേലിങ്ങവ പൊങ്ങി വിണ്ണിൽ നോക്കമ്മേ എന്തൊരു ഭംഗി അയ്യോ പോയി കൂടി കളിപ്പാൻ അമ്മേ വയ്യേ എനിക്ക് പറപ്പാൻ ആകാത്തതിങ്ങനെ എണ്ണി ചുമ്മാ മാഴ്കൊല്ല എന്നോമൽ ഉണ്ണി പിച്ച നടന്നു കളിപ്പൂ നീ പിച്ചകമുണ്ടോ നടപ്പൂ അമ്മട്ടിലായതെന്തെന്നാൽ ഞാനൊരു ഉമ്മ തരാമമ്മ ചൊന്നാൽ നാമിങ്ങറിയുവതൽപ്പം എല്ലാ മോമനെ ദൈവസങ്കല്പം അപ്പോൾ വീട്ടിലിരുന്ന് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇത് വായിച്ച് പഠിക്കണം മിസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ
അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലിരുന്ന് ഈ ഫൈവ് ടൈംസ് ഈ ഫൈ ഈ അഞ്ച് വാക്കുകളുടെയും അർത്ഥങ്ങൾ എഴുതി പഠിക്കണം മിസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ചോദിക്കും ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും പഠിക്കുമെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമ്മദുല്ല എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ഈ കവിത ഒന്ന് ഈ ബോർഡിലൊന്ന് എഴുതി തരാം ആദ്യത്തെ ഒരു ഫോർ ലൈൻസ് അത് അത്ര പഠിച്ചാൽ മതി കാരണം നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലോട്ട് വന്നതല്ലേ വായിക്കാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും അതുകൊണ്ട് മിസ്സ് ആദ്യത്തെ ഫോർ ലൈൻസ് എഴുതി തരാം അതെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ ചെമ്മേ എന്നൊക്കെ എഴുതാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ചെമ്മേ പൂക്കൾ പൂക്കൾ ഇക്ക തന്നെ എഴുതണം അവിടെ കൂട്ടക്ഷരങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചതാണ് അതൊന്നും കൂടി എടുത്ത് എല്ലാവരും പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എഴുതാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും പോവുന്നിത പറന്നമ്മേ പോവുന്നിത പോവുന്നിത പറന്നമ്മേ പറന്നമ്മേ ഇതെന്തിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്നറിയാലോ ഏയുടെ ചിഹ്നം ആ ഏയുടെ ചിഹ്നങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് പഠിക്കണം സ്വരചിഹ്നങ്ങൾ പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അക്ഷര തെറ്റില്ലാതെ മലയാളം എഴുതാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ റീഡ് ചെയ്യാനും പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി നിനക്കുണ്ണി തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം ചൊല്ലാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ചിഹ്നമാണ് വരുന്നത് ചായ്ക്ക് ഓയുടെ ചിഹ്നം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അത് ഓയുടെ ചിഹ്നം ചൊല്ലാം നൽപൂ നൽപൂ നൽപൂം ബാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം നൽപൂം ബാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഓരോ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതുമ്പോഴും പറഞ്ഞു നോക്കണം അന്നേരം നമുക്ക് അക്ഷര തെറ്റ് വരില്ല ഓക്കെ പൂമ്പാറ്റകൾ അല്ലേ ഇതെല്ലാം യായ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചിഹ്നം കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഈയുടെ ചിഹ്നം തായ്ക്ക് ഏയുടെ ചിഹ്നം തെല്ലാം ഇല്ല എന്ന വാക്ക് ഇല്ല എന്ന അക്ഷരം എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആം ആം എന്നതിൻ്റെ ചിഹ്നം എന്തൊക്കെയാണ് ദീർഘവും ഈ ചിഹ്നവും അപ്പം ഈ നാല് ലൈൻസ് മിസ് ഒന്നുകൂടെ റീഡ് ചെയ്ത് തരാം എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടി റീഡ് ചെയ്യുക കൈ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഈ വല്ലിയിൽ നിന്നു ചെമ്മേ പൂക്കൾ പോവുന്നിത പറന്നമ്മേ തെറ്റി നിനക്കുണ്ണി ചൊല്ലാം നാൾ പൂമ്പാറ്റകളല്ലേ ഇതെല്ലാം ഈ ഫോർ ലൈൻസ് എങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണം മിസ് അടുത്ത ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ മിസ്സ് ചോദിക്കും എല്ലാവരും റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും ബാക്കിയുള്ള നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പേ വീഡിയോ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും അത് ഓൾ നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിച്ചിട്ട് ഫെയർ നോട്ടിലോട്ട് ഫെയർ ഫെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അസ്സാം വലൈക്കും